Chapter 14 The Later Mughals, the Marathas and Other Provincial Kingdoms Part 2 The Marathas Marathara The single most important power that emerged in the fading shadow of the Mughal dynasty was the Marathas. Various factors contributed to the rise of the Marathas in the 16th and 17th centuries. The physical environment of the Maratha country, such as mountainous regions and dense forests, probably resulted in shaping certain peculiar qualities among the Marathas. For instance, this difficult terrain made the Maratha soldiers expert in guerrilla tactics. The Marathas held important positions in the administrative and military systems of Deccan Sultanates of Bijapur and Ahmednagar, which offered them a first-hand experience of administration, further facilitating in the emergence and organization of the Maratha state. Also, the spread of the Bhakti movement in Maharashtra under the influence of spiritual leaders like Tukaram, Ramdas, Vaman Pandit and Eknath fostered social unity among them and the much-required political unity was conferred by Shaji Bonsle and his son Shivaji. Seizing upon the opportunity of disintegration of the Mughal Empire, the Marathas began their northward expansion and overran Malwa, Gujarat and Bundelkhand, and in due course of time posed a formidable challenge to the authority of the Mughals. Mughal Rajbamshir Mlan Chaya Abirbuto Ekok Shopche Gurut Topurno Shokti Chilo Marathara. Sholo Ebong Shotero Shotoke Maratha de Rukhane Bivino Karon Obodan Reke Chilo. Maratha de Shir Bhuto Poribesh, Jamun Parbutto Onchol Ebong Hono Oronno, Shomhoboto Maratha de Mudhe Kichu Adhut Gunaboli to Irikoreche. Udaharon Shorup, a Kotin Bukhondo Maratha Shwainu de Gerila Koshole Parudor Shikore Tulechilo. Maratara Bijapur Ebon Ahmed Nogore Dakinata Saltanate Proshashoniko Shamurik Babustai Guru to Purno Pode Odishito Chilo, Ja Tadirke Proshashoner Prothom Ovigota Prodan Kore, Ja Maratha Rajje Rutha no Shongotone Aro Shubida Jono Chilo. Echarao, Tukaram, Ramdash, Bamun Pondi Ebon Agnathe Moto Adhatik Netader Prohabe Moharastre Bhukti Andolone Prosharta de Mudhe Shamaji Koiko Goretole Ebon Shaji Boshle Ebon Tar Putro Shivaji Kotri Kutonto Proyojonio Rajanuiti Koiko Prodan Korahoi. Mughul Shamrajo Bhenge Porar Shujo Kaje Lagi Marathara Tade Rutur Dike Shamprosharon Shurukore Ebon Maroa. Gujarat এবং বুন্দেলখন্ড দখল করে এবং সময়ের সাথে সাথে মুঘলদের কর্তৃত্বের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে শিবাজি এন্ড রাইজ অফ মারাঠাস শিবাজি এবং মারাঠাদের উত্থানা শিবাজি রাজ হোনেসেল 1674 টু 1680 সি শিবাজি রাজে ভোসলে 1674 থেকে 1680 খ্রিস্টাব্দ বর্ন ইন দ্য হিল ফর্ট্রেস অফ শিবমের ইন পুনার অন ফেব্রুয়ারি 19 1630 সি Sholosho Trish Krishtab de Runishe February Punar Shibmir Bahari Durge John Mogrohon Korin. Belong to the Bonsley clan of Marathas. Marathadera Bhoyamesel Bansara and Tarbukta. Father, Shaji Bonsley, was a military commander under the Nizam Shahi ruler of Ahmadnagar, but after the fall of Ahmadnagar, he had transferred his services to Bijapur. Pita, Shahji Bhoshle, Ahmadnagore Nijam Shahi Shashoke Odine Agjun Shamuri Commander Chilen. কিন্তু আহমেদনগরের পতনের পর তিনি তার চাকরি বিজাপুরে স্থানান্তর করেছিলেন মাদার জিজাবাই মা জিজাবাই নেম শিবা আফটার দ্য লোকাল গডেস শিবে স্থানীয় দেবী শিব এর নামানুসারে শিব নামকরণ করা হয়েছে শিবাজি ওয়াজ গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই জিজাবাই হিজ মাদার দাদাজি কোন্ডে হিজ টিচার সুফি সেন্ট পীর শেখ ইয়াকুব গুরু রামদাস তুকারাম ভক্তি সেন্ট Hazrat Baba of Ratnagiri, the Ramayana and the Mahabharat on the development of his personality. Shibaji Jijabai Tarma Dadaji Kunde Tar Shikhok Sufi Shadhok Pir Shekhiyakub, Guru Ramdash, Tukaram Bhukti Shadhok Pratnugiri Hajrod Baba, Ramayan Ebon Mahabharat Dara Tar Bhakti Tir Vikashe Bapukhabe Prohabito Chilin. He started his career as an independent young prince at Pune after inheriting the Jagir of Pune from his father in 1637 CE. After the death of his guardian, Dadaji Kondadev in 1647 CE, Shivaji assumed full charge of his Jagir. Sholosho Shaitrish Krishtabde Tar Pitar Kats Theke Punar Jagir Uttar Adhikar Shutre Pe Tini Punar Agjon Shadhin Jugoraj Hishebe Tar Kormojibon Shuru Koren. Sholosho Shatcholish Krishtabde Tar Ovibhavok Dadaji Kondadev Er Mrittur Kor, Shivaji Tar Jagir Er Shampurno Daito Grohon Koren. In 1646 CE, he captured Torna from the ruler of Bijapur and with the booty he built the fort of Raigar. 
He also captured Javli from a Maratha chief named Chanda Raumo. This made him the master of the Mawala region. Sholosho Checholish Krishnab de Tini Bijapurir Shashoker Kats Theke Torna Dokul Koren Ebong Lunthon Nye Tini Raigore Durgo Toiri Koren. Tini Chanda Raumo Name Agjon Maratha Prothaner Kats Theke Javliyo Dokul Koren. Iti Take Maula Ancholer Korta Koretole. By 1654 CE, Shivaji had captured forts in the western Ghats and along the Konkan coast. Shivaji and his elder brother defeated and raiding armies of Adil Shah and secured the release of their father. Sholosho Chuan no Krishnabder Mudhe, Shivaji Poschim Ghat ebang Konkan Upokul Varabar Durgoguli Dokhul Korechilin. Shivaji ebang Tarboro Bhai Adil Shahir Hanadar Bahinike Porajito Kore Tadir Pitar Mukti Nishchit Korin. He also raided Portuguese settlement at Daman and received tribute from them. Tini Domone Portuguese Boshotite Obijan Chalan Ebong Tadir Kats Theke Shomani Grohon Korin. Battle of Pratapgad, 1659 Kristabda, fought between Afzal Khan, represented Adil Shah of Bijapur, and Shivaji, in which Shivaji killed Afzal Khan with his tiger claws and became a local hero. The military conquests of Shivaji made him a legendary figure in the Maratha region and as a result many locals came forward to join his army. Protapgore Juddho, Sholosho Unushat Hrishtabdo, Afjal Khan, Vijapure Radil Shah Protinidhito Koren, Ebon Shivaji Mudhe Juddho Hoye Chilo, Jekhane Shivaji Afjal Khan Ke Tar Baghir Nakhar Diye Hutka Kore Chilen Ebon Sthaniyo Bir Hoye Chilen. Shivaji Shamurik Bijoy Take Maratha Anchole Ek Jun King Bodon Ti Bakti Te Porinoto Kore Chilo Ebon Falsharup Onek Sthaniyo Lok Tar Shenabahini Te Jog Di Te Egi Eshe Chilo. Battle of Kolhapur Fought between General Rustem Jaman, represented Adil Shah of Bijapur, and Shivaji. The victory of Shivaji alarmed Aurangzeb, but he still considered Shivaji nothing more than a mountain rat. Kolhapure Juddho, General Rustem Jaman, Bijapure Adil Shah Protinidhi, Ebong Shivaji Mudhe Juddho Hoye Chilo. Shivaji Bijoy Aurangzeb ke Shankito Kore Chilo, Kintu Tini Tokhuno Shivaji ke Pahari Gidur Chara Ar Kishui Mone Kortenna. Battle of Pavankhind, 1660 CE, fought between Siddhi Johar, represented Adil Shah of Bijapur, and Shivaji. A truce was made between Shivaji and Adil Shah through Shaji, thus acknowledging and formally recognizing the independence of Shivaji's kingdom. Pavnokhinder Juddho, Sholosho Shat Hrishtabdo, Siddhi Johar, Bijapur er Adil Shah Protinidhi, Ebang Shivaji er Mudhe Juddho. Shahojir Madhume Shivaji Ebang Adil Shahir Mudhe Ekti Juddho Biroti Hoye Chilo, Ebhabe Shivaji Rajjir Shadhinata Ke Shikriti Ebang Anushthanik Bhabe Shikriti Dae. In 1660 CE, Aurangzeb sent the Mughal governor of the Deccan, Shasta Khan, against Shivaji. Shivaji suffered a defeat at the hands of the Mughal forces and lost Pune, but war continued till 1663 CE. In 1663 CE, Shivaji carried out a daring night attack on the camp of Shasta Khan, injuring Khan and killing his son. This daring attack affected the prestige of Khan and he was recalled by Aurangzeb and sent to Bengal as punishment. Sholosho Shat Hrishtab de Aurangzeb Dakhinathir Mughal Governor Shasta Khan ke Shivaji Virudhe Pathan, Shivaji Mughal Bahinir Hate Porajito Hon Ebang Puna Haran, Kintu Juddho Sholosho Teshati Hrishtab do Porjonto Cholte Thake. Sholosho Teshoti Krishtab de Shivaji Shaista Khaner Shibire Ekti Shahoshi Rate Rakromun Chalai Khanke Ahuto Kore Ebang Tarcheleke Hutta Kore E Dush Shahoshi Akromun Khaner Protipotike Prohabito Kore Ebang Aurumboje Take Prutta Har Kore Ebang Shasti Hishebe Banglai Patai. In 1664 CE, Shivaji sacked the rich port of Surat. This plundering of Surat, an important Mughal trading city, enraged Aurangzeb and he sent Raja Jaya Singh of Amber and Dilair Khan to destroy the Maratha power. Due to their elaborate preparations they succeeded in sieging the Purandar fort. Dot. Shivaji then opened negotiations with Jaya Singh and the Treaty of Purandar was signed in 1665 CE. According to this treaty, Shivaji was asked to surrender 23 forts to the Mughals out of the 35 forts he held, and the remaining 12 forts were to remain with Shivaji on the condition of service and loyalty to the Mughal Empire. On the other hand, the Mughals recognized the right of Shivaji to hold certain parts of the Bijapur kingdom. Once Shivaji declined from personal service of the Mughals, his minor son Sambhaji was granted a mansab of 5,000. 
ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে শিবাজি সুরাটের সমৃদ্ধ বন্দরটি বরখাস্ত করেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুঘল বাণিজ্য নগরী সুরাটের এই লুণ্ঠ নাওরঙ্গজেবকে ক্ষুব্ধ করে এবং তিনি অম্বরের রাজা জয়সিং এবং দিলের খানকে মারাঠা শক্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠান তাদের বিস্তৃত প্রস্তুতির কারণে তারা পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করতে সফল হয়েছিল শিবাজি তখন জয়সিংয়ের সাথে আলোচনা শুরু করেন এবং ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি অনুসারে শিবাজিকে তার দখলে থাকা পঁয়ত্রিশটি দুর্গের মধ্যে তেইশটি দুর্গ মুঘলদের কাছে সমর্পণ করতে বলা হয়েছিল এবং বাকি বারোটি দুর্গ মুঘল সাম্রাজ্যের সেবা এবং আনুগত্যের শর্তে শিবাজির কাছে থাকতে হয়েছিল অন্যদিকে মুঘলরা বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশে শিবাজির অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় একবার শিবাজি মুঘলদের ব্যক্তিগত সেবা থেকে প্রত্যাখ্যান করলে তার নাবালক পুত্র সম্ভাজিকে পাঁচ হাজার জনের মনসব দেওয়া হয়েছিল According to some legends, in 1665 CE, Shivaji visited Agra with his son but were humiliated by Aurangzeb who put them under house arrest. It is believed that his plan was to send Shivaji to Kandahar, but Shivaji escaped along with his son while disguised as a palanquin bearer. Kichu kimbadanti onushare 1665 Krishnabde Shivaji tar cheler sathe Agra e giyechilen kintu Aurangzeber dara opomanito hoyechilen jini tader grihobondi korechilen. এটা বিশ্বাস করা হয় যে তার পরিকল্পনা ছিল শিবাজিকে কান্দাহারায় পাঠানোর কিন্তু শিবাজি পালকি বহনকারীর ছদ্মবেশে তার ছেলে সহ পালিয়ে যায় অরঙ্গজেব ওয়াজ এক্সাসপারেটেড এন্ড হি গেভ ইন দ্য টাইটেল অফ রাজা এন্ড জাগির অফ বেরা আওরঙ্গজেব বিরক্ত হয়ে তাকে বেরার রাজা ও জাগির উপাধি দেন বিটুইন 1667 এন্ড 1669 সি শিবাজি অ্যাডপ্টেড আ লো প্রোফাইল এন্ড বিল্ট হিজ আর্মি In 1670 CE, he recovered most of his lost forts and sacked Surat for the second time. Sholosho Shatshotki ebang Sholosho Unushotkar Khrishtab de Muddhe, Shibaji ekti nimno profile brohon kore chilen ebang tar shenabahi ni toiri kore chilen. Sholosho Shotkar Khrishtab de, tini tar harano durge rodhikamsho punoruddhar koren ebang ditiobar Surat dakhol koren. He defeated Mughals in the Battle of Saleh, 1672 CE, and crowned himself at Raigarh and assumed the title Maharaja Chattarapati. Tini Salher er juddhe, Sholosho Bahattor Khrishtabdo, Mughal der Parajito koren ebang Raigarh e nije ke Mukut poriye Maharaja Chattarapati upadhi grohon koren. Towards end of 1676 CE, Shivaji launched a wave of conquests in southern India's. ষোলশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে শিবাজি দক্ষিণ ভারতের বিজয়ের তরঙ্গ শুরু করেন কার্নাটক রিজন এন্ড ক্যাপচার দ্য ফোর্টস অফ ওয়েলোর এন্ড গেঞ্জি উইচ সার্ভড ইজ দ্য মারাঠাস ক্যাপিটাল ফর নাইন ইয়ার্স কর্ণাটিক অঞ্চল এবং ভেলোর ও গেঞ্জির দুর্গ দখল করে যেটি নয় বছর ধরে মারাঠাদের রাজধানী ছিল হি ডাইড ডিউ টু ফিভার ইন সিক্সটিন এইটি সি অ্যাট দি এজ অফ ফিফটি থ্রি আফটার রুলিং ফর ওনলি সিক্স ইয়ার্স In this short time, he founded the Maratha Kingdom, which dominated Western India for a century and a half. Matro chhoye bachor shashon korar porsho lo shuashi khrishtabde tippanno bachor boyoshe jorer karone tini mara jan. E alpo shomaye tini maratha rajyo pratishtha koren, ja poschim bharote der shatabdi dhare adhipatto vistar kore. Shivaji promoted Sanskrit, but respected all religions and opposed forced conversion. শিবাজি সংস্কৃতের প্রচার করেছিলেন কিন্তু সমস্ত ধর্মকে সম্মান করেছিলেন এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরের বিরোধিতা করেছিলেন সাম্ভাইল ষোলোশো একাশি টু ষোলোশো উননব্বই সি সাম্ভাইল ষোলোশো একাশি থেকে ষোলোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ ম্যানি মারাঠা চিফস ডিড নট সাপোর্ট সাম্ভাজি অ্যান্ড ইনস্টেট রাজারাম দি আদার সন অফ শিবাজি দিস ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট উইক এন্ড মারাঠা পাওয়া অনেক মারাঠা সর্দার সম্ভাজিকে সমর্থন করেননি এবং তার পরিবর্তে শিবাজির অপর পুত্র রাজারামকে সমর্থন করেননি এ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মারাঠা শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল পজনিক নেম দেশ কলুসা মিনিং ইনস্টিগেটর অফ স্ট্রাইফ দ্য কানাম চিলা কলুসা ইয়ারা আর্থ বিবেডের উদ্দীপকা প্রিন্স আকবর দ্য রেবেলিয়াস সন অফ অরঙ্গজেব টুক শেল্টার উইদ এম অ্যান্ড ইন এ পার্সুইং ব্যাটল এট স্যাংমেশ্বর ইন সিক্সটিন He was defeated by the Mughal commander Mukarrab Khan and was killed along with his personal counselor Kavikalas. 
আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র প্রিন্স আকবর তার কাছে আশ্রয় নেন এবং ষোলোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে সংমেশ্বরের একটি অনুষ্ঠিত যুদ্ধে তিনি মুঘল সেনাপতি মুক্কারব খানের কাছে পরাজিত হন এবং তার ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা কবি কালাশের সাথে নিহত হন widow of sambhaji yesubai could not protect the fort of raigarh and she along with her son shahu were made prisoners sambhajir vidhoba isubai raigarher durgo rokkha korte parenni ebong take tar putro shahu shoho bondi kora hoy rajaram 1689 to 1707 rajaram 1689 theke 1707 khrishtabdo younger brother of sambhaji who never sat on the throne as he claimed that he was ruling on behalf of shahu সম্ভাজির ছোট ভাই যিনি কখনো সিংহাসনে বসেননি কারণ তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি শাহুর পক্ষে শাসন করছেন তার সদর দফতর জিনজিতে স্থানান্তরিত করেন মুঘলরা জিনজি জয় করার পর তিনি পেশোয়া রামচন্দ্র পন্তকে হুকুমত পানহা রাজা মর্যাদা দিয়ে বিশালগড় এবং তারপর সাতারায় পালিয়ে যান ডিউরিং হিজ রেইন ডিভোটেড মারাঠা লিডার্স লাইক রামচন্দ্র পন্ত প্রহ্লাদ নিরাজি এন্ড ধানাজি জাধব ক্রিয়েটেড হ্যাভেক অ্যামং মুগলস তার রাজত্বকালে রামচন্দ্র পন্ত প্রহ্লাদ নিরাজি এবং ধনজি যাদবের মতো নিবেদিত প্রাণ মারাঠা নেতারা মুঘলদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন Died in 1700s his widow Tarabai assumed control in the name of her infant son Shivaji II. সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে মারা যান তার বিধবা তারাবাই তার শিশু পুত্র শিবাজি দুই এর নামে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন Around same time Shahu was released by Zulfiqar hoping for a civil war among Marathas. As expected the Mughals succeeded in dividing the Marathas into two rival camps one under Tarabai and the other under Sambhaji's son Shahu. Tarabai sent Dhanaji Jadav to oust Shahu from Maharashtra but Dhanaji was won over by Shahu. In 1707 CE with the help of a Chitpavan Brahman named Balaji Vishwanath Shahu was successful in defeating Tarabai at the battle of Khed and she went away to Kolhapur establishing the royal house of Kolhapur. Pray ekhi shomoye Marathader moddhe grihujuddher ashay Zulfikar Khari Shahu ke mukti den. প্রত্যাশিত হিসাবে মুঘলরা মারাঠাদের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত করতে সফল হয়েছিল একটি তারাবাইয়ের অধীনে এবং অন্যটি সম্ভাজির পুত্র শাহুর অধীনে তারাবাই ধনজি যাদবকে মহারাষ্ট্র থেকে শাহুকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পাঠান কিন্তু ধনাজি শাহুর হাতে জয়লাভ করেন সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে বালাজি বিশ্বনাথ নামে একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে শাহু খেদের যুদ্ধে তারাবাইকে পরাজিত করতে সফল হন এবং তিনি কোলাপুরে চলে যান কোলহাপুরের রাজকীয় বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন শহু সতেরোশো সাত টু সতেরোশো উনপঞ্চাশ সি শাহু সতেরোশো সাত থেকে সতেরোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ ডিউরিং হিজ রেইন দ্য স্টেটস অফ সতারা অ্যান্ড কোলহাপুর কেম ইন টু বিং বাই সেভেনটিন টেন সিই টু সেপারেট প্রিন্সিপ্যালিটিস হ্যাড বিকাম অ্যান এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট ইভেন্চুয়ালি কনফার্মড বাই দ্য ট্রিটি অফ ওয়ার্না ইন সেভেনটিন থার্টি ওয়ান সি তার শাসনামলে সাতারা ও কোলহাপুর রাজ্যের জন্ম হয় সতেরোশো দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দুটি পৃথক রাজত্ব একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছিল অবশেষে সতেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্নার চুক্তি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল The period was also marked by the ascendancy of a lineage of Chitpavan Brahmin ministers who held the title of Peshwa chief minister and virtually came to control central authority in the Maratha state reducing the Bonsleys to mere figureheads In fact the first truly prominent figure of this line was Balaji Vishwanath who had helped Shahu in his rise to power এই সময়কালটি Chitpavan Brahmin mantriders bangsher urdhogoti dara chinhito kora hoyechilo যারা পেশোয়া মুখ্যমন্ত্রী উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং কার্যত মারাঠা রাজ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে এসেছিলেন ভোসলদেরকে নিছক মূর্তিতে পরিণত করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই লাইনের প্রথম সত্যিকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বালাজি বিশ্বনাথ যিনি শাহুকে তার ক্ষমতায় উত্থানে সাহায্য করেছিলেন ইন সেভেনটিন নাইনটিন সিই শাহু আন্ডার বালাজি বিশ্বনাথ assisted the Syed brothers in the execution of Farooq Siyar and got his mother released. Soon after, he declared Swaraja the independence of Maratha land. Shatero Shounish Khrishtabde, Shahu Peshawa Balaji Vishunathir Paramarshe, 
ফারুক সিয়ারের মৃত্যুদণ্ড কার্য করে সায়াদ ভাইদের সহায়তা করেন এবং তার মাকে মুক্তি দেন শীঘ্রই তিনি সরাজা মারাঠা ভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন রাজারাম টু আর রাম রাজা সেভেনটিন ফোর্টি নাইন টু সেভেনটিন সেভেনটি সেভেন সি রাজারাম আর টু বা রাম রাজা সেভেনটিন ফোর্টি নাইন টেক আর সেভেনটিন সেভেনটি সেভেন খ্রিস্টাবদা অ্যাডপ্টেড সন অফ শাহ হু ওয়াজ প্রেজেন্টেড বাই তারা বাই ইজ দ্য গ্র্যান্ড সন অফ রাজা রাম অ্যান্ড হার সেলফ টু গ্র্যাব পাওয়ার আফটার শাহুজ ডেথ আফটার বিং সাইড লাইন্ড শি স্টেটেড দ্যাট হি ওয়াজ ওনলি অ্যান এম্পস্টার হাও এভার পেশওয়া বাজি রাও রিটেন্ড ইম ইজ দ্য টিটুলার চট্টরপতি শাহুর দত্ত পুত্র যাকে তারাবাই রাজারামের নাতি হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন এবং শাহুর মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করার জন্য নিজেকে সরে যাওয়ার পরে তিনি বলেছিলেন যে তিনি কেবল একজন প্রতারক ছিলেন যাই হোক পেশওয়া বাজি রাও তাকে খেতাবধারী ছত্রপতি হিসাবে ধরে রেখেছিলেন দ্য পাওয়ার অব দ্য ছত্রপতি ওয়াজ অলমোস্ট টোটালি ওভারশ্যাডোড বাই দ্যাট অব দ্য পেশওয়া ছত্রপতির ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পেশওয়াদের দ্বারা ছেয়ে গিয়েছিল Royal House of Kolhapur, Kolhapur era Rajakiya Bari, Shivaji II, 1710-1714 CE, Shivaji II, 1710-1714 Kristabda, son of Queen Tarabai and Rajaram, and was under the regency of Queen Tarabai. Rani Tarabai ebong Rajaram er putro ebong Rani Tarabai er odhinas tho chilen. Sambhaji II, 1714-1760 CE. সম্ভাজি দুই সতেরোশো চৌদ্দ থেকে সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ সান অফ রাজারাম ফ্রম হিজ সেকেন্ড ওয়াইফ রাজাবাই হু ডিপোজ শিবাজি টু অ্যান্ড তারাবাই রাজারামের পুত্র তার দ্বিতীয় স্ত্রী রাজাবাই থেকে যিনি শিবাজি দুই এবং তারাবাইকে পদচ্যুত করেছিলেন হি সাইন দ্য ট্রিটি অফ ওয়ার্না ইন সেভেনটিন থার্টি ওয়ান সি উইথ হিজ কাজন শাহু টু ফর্মালাইজ দ্য টোয়াব সেপারেট সিটস অফ দ্য বোনসলে ফ্যামিলি তিনি সতেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তার চাচাত ভাই শাহুর সাথে ভোসলে পরিবারের দুটি পৃথক আসন আনুষ্ঠানিক করার জন্য ওয়ার্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন দ্য ব্রিটিশ সেন্ট এক্সপেডিশন এগেনস্ট কোলহাপুর ইন সেভেনটিন সিক্সটি ফাইভ সি ইন সেভেনটিন নাইনটি টু সি হাও এভার আফটার দ্য ক্যাপস অফ দ্য মারাঠা কনফেডারেসি ইন এইটিন টুয়েলভ সি দ্য স্টেট ইভেন্চুয়ালি এন্টার্ড ইন টু ট্রিটি উইথ দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশরা সতেরোশো পঁয়ষট্টি ও সতেরোশো বিরানব্বই সালে কোলহাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠায় যাই হোক আঠারোশো বারো খ্রিস্টাব্দে মারাঠা কনফেডারেসির পতনের পর রাজ্যটি অবশেষে ব্রিটিশদের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ করে থি অফিস অফ থি পেশো ষোলোশো চল্লিশ টু আঠারোশো আঠারো সি পেশোয়া অফিস ষোলোশো চল্লিশ থেকে আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দ দ্য ওয়ার্ড পেশিয়া probably originated in Persian, meaning foremost, and was introduced in Deccan by the Muslim rulers. The duties of a Peshwa were equal to that of a Prime Minister. Peshiyal, Shabdir Utpotti Shambhubato Farsi Bhashai, Jar Ortho Sharbagre, Ebang Muslim Shashogdir Dara Dakkhinatre Proborti Tohoye Chilo. Ekjon Peshawar Daito Chilo Pradhan Muntri Shoman. Shonopant Dabir, Sholo Shocho Lishtu Sholo Shobahanno Si. সোনপন্ত দবির ষোলোশো চল্লিশ থেকে ষোলোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দ ফার্স্ট আনঅফিসিয়াল পেশ প্রথম অনানুষ্ঠানিক পেশওয়া শিয়াম্পান্ট কুকার্নি রঞ্জেকার ষোলোশো বাহান্ন টু ষোলোশো সাতান্ন সি শ্যাম্পন্ত কুলকার্নি রঞ্জেকর ষোলোশো বাহান্ন থেকে ষোলোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দ ওস পেশওয়া আন্ডার শাহজি বোন্সলে শাহজি ভমসলের অধীন পেশোয়া চিলেনা মোরোপান্ট ত্রিম্বাক পিঙ্গেল ষোলোশো সাতান্ন টু ষোলোশো তিরাশি সি মোরোপন্ত ত্রিম্বক পিঙ্গলে ষোলোশো সাতান্ন থেকে ষোলোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দ ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড পেশওয়া বাই ছত্রপতি শিবাজি ছত্রপতি শিবাজি পেশোয়া নিযুক্ত হ্যা না মোরেশ্বর পিঙ্গেল ষোলোশো তিরাশি টু ষোলোশো উননব্বই সি মোরেশ্বর পিঙ্গেল ষোলোশো তিরাশি থেকে ষোলোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ ওয়াজ পেশওয়া আন্ডার সামভাজি সম্বাজিরা অধীন পেশোয়া চিলা রামচন্দ্র প্যান্ট রামতিয়া ষোলোশো উননব্বই টু সতেরোশো আট সি রামচন্দ্র পান্ত আমাত্তা ষোলোশো উননব্বই থেকে সতেরোশো আট খ্রিস্টাব্দ পেশওয়া আন্ডার রাজারাম অ্যান্ড ওয়েন রাজারাম হ্যাড টু এস্কেপ টু গিঞ্জি ইন সিক্সটিন এইটি নাইন সি হি গেভ হুকুমাত পানহা কিং স্টেটাস টু পান্ত বিফোর লিভিং রাজারমের অধীনে পেশোয়া এবং ষোলোশো উননব্বই সালে রাজারামকে যখন জিঞ্জির কাছে পালাতে হয়েছিল তখন তিনি চলে যাওয়ার আগে হুকুমাত পানাকে কিং স্ট্যাটাস প্যান্ট দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন ওয়াজ এন এবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাজ হি ম্যানেজ দ্য স্টেট আন্ডার মেনি চ্যালেঞ্জেস লাইক দি ইনফ্লাক্স অফ মোগলস 
betrayal from Watandars, local satraps under Marathas, and socio-economic challenges like the scarcity of food. Ajun Shokkum Proshashok Chilen Karun Tini Mughal Der Agomon, Bhakandar Der Kach Theke Vishashkato Kota, Marathar Odhines Thaniyo Satraps, Ebon Khabar Er Ghatir Moto Ar Shamajik Challenger Moto Onek Challenger Odhine Rajyo Kori Chalo Na Kore Chilen. Acted as Shadow Proxy King and got military help from great Maratha warriors Santaji Ghorpade and Dhanaji Jadhav. Chaya Proxy King Hishabe Obhinoy Korechen Ebang Mohan Maratha Jodha Santoji Ghorpade Ebang Dhonji Jadhubir Kach Theke Shamurik Shohayota Pe Chilen. In 1698 CE, Rajaram offered the post of Peshwa to his wife Tarabai, and he happily stepped down. Tarabai gave him an important position in the senior administration of the Maratha state. Sholosho Atanubboi Khrishtabde, Rajaram Tar Stri Tarabai ke Peshwa Poder Prostab Dan Ebang Tini Khushi Hoye Podot Tag Koren. Tarabai Take Maratha Rajjer Urdhotano Prashashone Ekti Guru Tkopurno Pod Dan. Prot Adnyapatra, in which he explained different techniques of war, maintenance of forts and administration. Adonnopatro likhe chen, jekhane tini judher bivinno kushal, durger rock khunabe khun ebang prashashon bhaak khaa kore chen. Since he owed loyalty to Tarabai against Shahuji, he was sidelined after arrival of Shahuji in 1707 CE. Jehetu tini Shahuji virudhe Tarabai er proti anugatto prakash kore chilen, ta ishatero shoshat khrishtabde Shahuji ragomun er portake baad dewa hoye. Balaji Vishwanath Bhatti, Shatero Shotaro to Shatero Shomnish C. Balaji Vishwanath Bhatto, Shatero Shotaro Theke Shatero Shomnish Krishnabdo. He belonged to the Bhatt family of Sri Vardhan in the Konkan region. He is known in history for making the post of the Peshwa hereditary, and for making the position as one of the most important and powerful ones in the Maratha administration. Tini Konkan Anshaler Sri Vardhaner Bhatto Poribarer Antor Bhukto Chilen. তিনি ইতিহাসে পেশওয়াদের বংশানুক্রমিক পদ তৈরি করার জন্য এবং মারাঠা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী পদ তৈরি করার জন্য পরিচিত। হি প্লেড এ ক্রুশিয়াল রোল ইন দ্য সিভিল ওয়ার এজ হি সট দ্য সাপোর্ট অফ অল মারাঠা লিডার্স ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ শাহু এন্ড দাস হেল্প শাহু বিকাম দ্য মারাঠা রুলার। তিনি গৃহযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কারণ তিনি শাহু নিয়োগের জন্য সমস্ত মারাঠা নেতাদের সমর্থন চেয়েছিলেন এবং এইভাবে শাহুকে মারাঠা শাসক হতে সাহায্য করেছিলেন ইন সেভেন্টিন বালাজি বিশ্বনাথ ওয়াজ অলসো সাকসেসফুল ইন আপডেনিং সার্টেন ক্রুশিয়াল মারাঠা অফ শাহু রাইটস ফ্রম দ্য দেন মুঘল এম্পারার ফারুখ সিয়ার সিচ ইজ দ্য রেকগনেশন ইজ দ্য মারাঠা কিং এন্ড দ্য পারমিশন টু কালেক্ট চৌথ এন্ড সর দেশমুখি ফ্রম দ্য সিক্স মুঘল প্রভিন্সেস অফ দ্য ডেকেন ইনক্লুডিং দ্য কার্নাটিক এন্ড মাই সর সতেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে বালাজি বিশ্বনাথ তৎকালীন মুঘল সম্রাট ফরুখ সিয়ারের কাছ থেকে শাহু অধিকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মারাঠা অধিকার লাভ করতেও সফল হন যেমন মারাঠা রাজা হিসেবে স্বীকৃতি এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মুঘল প্রদেশ থেকে চৌথ সার দেশমুখি সংগ্রহের অনুমতি কর্ণাটিক এবং মহীশুর সহ দ্য ছাপকর ব্রাদার্স এন্ড নানা সাহেব বিলং টু দ্য ফ্যামিলি কেপকরা ভাই ও নানা সাহেবা এই পরিবারের আই চিলেনা নেগোসিয়েটেড উইথ ক্যানোজি আন্দ্রে অ্যাডমিরাল অফ দ্য নেভি অ্যান্ড অ্যান অ্যালাই অফ তারাবাই অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি সিক্সিডেড ইন উইনিং ওভার ক্যানোজি টু বিকাম দি অ্যাডমিরাল সার্কেল অফ শাহুজ নেভি কানহোজি আংগ্রে নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল এবং তারাবাইয়ের মিত্র সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ধীরে ধীরে কানহোজিকে জয় করে শাহুর নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল সার্কেল হন অ্যাসিস্টেড সাইয়েড ব্রাদার্স ইন দি থ্রোনিং ফর রুক সিয়ার ফ্রম ডেলি দিল্লি থেকে ফরুখ সিয়ারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সায়াদ ভাইদের সহায়তা করেছিলেন বাজি রাও এক সতেরোশো কুড়ি টু সতেরোশো চল্লিশ সি বাজি রাও এক সতেরোশো কুড়ি থেকে সতেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ এলডেস্ট সন অফ বালাজি বিশ্বনাথ হু সিক্সিডেড ইম এস পেশওয়া এট দ্য ইয়ং এজ অফ টোয়েন্টি হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ফেমাস অফ অল নাইন পেশওয়াজ এন্ড অলসো নোন এস থালে মিনিং এলডার বাজি রাও He was one of the greatest exponents of guerrilla tactics after Shivaji. Balaji Vishwanathir Jeshtho Putra Jini Bish Bachor Bayoshe Peshwa Hishabe Tar Sthala Bishikto Han. Tini Noyjon Peshawar Muddhe Shabche Vikhato Chilen Ebang Thorale Jal Ortho Probin Baji Rao Namyo Pori Chito. Tini Chilen Shivajir Pore Gerila Kooshaler Onno Tamo Probokta. During his lifetime, he never lost a battle and the Maratha power reached its zenith under him. He formulated the policy of northward expansion so that the Maratha flag would fly from Krishna to Ittok. 
তার জীবদ্দশায় তিনি কখনো যুদ্ধে হারেননি এবং মারাঠা শক্তি তার অধীনে শীর্ষে পৌঁছেছিল তিনি উত্তরমুখী সম্প্রসারণের নীতি প্রণয়ন করেন যাতে মারাঠা পতাকা কৃষ্ণা থেকে অ্যাটক পর্যন্ত উড়ে যায় সাধারণ শত্রু মুঘলদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রধানদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য তিনি হিন্দু পদ পাদশাহী হিন্দু সাম্রাজ্য ধারণা প্রচার ও জনপ্রিয় করেছিলেন His arch rival in Deccan was Nizam ul Mulk who continuously plotted intrigues with the Raja of Kolhapur against Baji Rao and Shahu Baji Rao however defeated the Nizam on both occasions when they fought at Pulkhed and Bhopal and compelled him to grant Chotan Sardeshmukhi of the six provinces of Deccan Dakkinate tar chir protidondi chilen Nizam ul Mulk jini Kolhapur er rajar sathe Baji Rao ebong Shahur biruddhe kromagoto sarojontro korechilen বাজি রাও অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই নিজামকে পরাজিত করেন যখন তারা পালখেদ ও ভোপালে যুদ্ধ করেন এবং তাকে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশের চৌথ সার্দেশমুখী প্রদানে বাধ্য করেন সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে তিনি পর্তুগিজদের কাছ থেকে সালসেট এবং বাসেন দখল করেন তিনি সতেরোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক রাজধানী সাতারা থেকে পুনেতে স্থানান্তরিত করেন টু ফেমাস লাইন্স পটেনিং টু হেমা তারা সম্পাক ডিউটি বিখিয়াটা লেনাহালা চাহু টু বাজি রাও ইউ আর আর্থি সন অফ ওয়ার্থি ফাদার চাহু বাজি রাও টুমি ইয়োগ্য পিতারা ইয়োগ্য পুত্র বাজি রাও টু শাহু লেট আ স্ট্রাইক এট দ্য রুট ইন দ্য ব্রাঞ্চেস উইল ফল অ্যাপার্ট দেম বাজি রাও শাহুর প্রতি আসুন আমরা মূলে আঘাত করি এবং শাখাগুলি নিজেরাই ভেঙে পড়বে হি ইনিশিয়েটেড দ্য সিস্টেম অফ কনফেডারেসি এমং দ্য মারাঠা চিফস আন্ডার দ্য সিস্টেম ইচ মারাঠা চিফ কুড অ্যাডমিনিস্টার হিজ অ্যাসাইন টেরিটরি অটোনমাসলি কনসিকুয়েন্টলি মেনি মারাঠা ফ্যামিলিজ বিকেম প্রমিনেন্ট অ্যান্ড অ্যাস্টাবলিশ দেয়ার অথরিটি ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া দে ওয়ার দ্য গাইকওয়ার্স এট বরোডা দ্য ভনসলেজ এট নাগপুর দ্য হোলকারস এট ইন্দর দ্য সিন্ডিয়াস এট গোয়ালিয়ার অ্যান্ড দ্য পেশওয়াজ এট পুনা তিনি মারাঠা প্রধানদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার ব্যবস্থার সূচনা করেন এই ব্যবস্থার অধীনে প্রতিটি মারাঠা প্রধান স্বায়ত্তশাসিতভাবে তার নির্ধারিত অঞ্চল পরিচালনা করতে পারতেন ফলস্বরূপ অনেক মারাঠা পরিবার বিশিষ্ট হয়ে ওঠে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তারা ছিলেন বরোদার গায়কোয়ার নাগপুরের ভোসল হোলোকারশাট ইন্দোরে গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়ারা এবং পুনাতে পেশোয়ারা বালাজি বাজি রাও ওয়ান ও নানা সাহেব ওয়ান সেভেনটিন ফর্টি টু সেভেনটিন সিক্সটি ওয়ান সি বালাজি বাজি রাও এক বা নানা সাহেব এক সতেরোশো চল্লিশ থেকে সতেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ বালাজি বাজি রাও সাকসিডেড হিজ ফাদার এস পেশওয়া এট দ্য ইয়ং এজ অফ নাইনটিন অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড এস পেশওয়া বাই শাহুজি বালাজি বাজি রাও উনিশ বছর বয়সে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং শাহুজি কর্তৃক পেশোয়া হিসেবে নিযুক্ত হন ইট ওয়াজ ডিউরিং হিজ রেন দ্য মারাঠা কিং শাহু ডাইড ইন সেভেনটিন ফর্টি নাইন সি ই উইদাউট এন ইস্যু হিজ নমিনেটেড সাকসেসর রামরাজা ওয়াজ ইভেন দো অ্যাকসেপ্টেড বাই বালাজি বাজি রাও বাট গ্রাজুয়ালি দ্য সুপ্রিম পাওয়ার অফ মারাঠা কনফেডারেসি পাস্ট ইন টু দ্য হ্যান্ডস অফ পেশওয়া বাই দ্য সিম্বোল এগ্রিমেন্ট অফ সেভেনটিন ফিফটি সি তার রাজত্বকালে মারাঠা রাজা শাহু সতেরোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে কোনো সমস্যা ছাড়াই মারা যান তার মনোনীত উত্তরসূরি রামরাজা যদিও বালাজি বাজি রাও কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল কিন্তু ধীরে ধীরে মারাঠা কনফেডারেসির সর্বোচ্চ ক্ষমতা পেশোয়ার হাতে চলে যায় সতেরোশো পঞ্চাশ সালের সাঙ্গোলা চুক্তির মাধ্যমে হি ডিফিটেড বেঙ্গল নবাব আলিভারডি খান অ্যান্ড অ্যাবাউট ওয়ান থার্ড অব দি ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট কেম আন্ডার দ্য রুল অফ মারাঠাস তিনি বাংলার নবাব আলিবর্দি খানকে পরাজিত করেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মারাঠাদের শাসনাধীনে আসে ইন সেভেনটিন ফিফটি টু সি ই পেশওয়া টু দিস এগ্রিমেন্ট দ্য পেশওয়া গেভ অ্যাশিওরেন্স টু দ্য মুঘল এম্পর দ্যাট হি উড প্রোটেক্ট দ্য মুঘল এম্পায়ার ফ্রম ইন্টারনাল এন্ড এক্সটার্নাল এনিমিজ ফর উইচ দ্য চর্থ অফ দ্য নর্থ ওয়েস্ট প্রোভেন্সেস এন্ড দ্য টোটাল রেভিনিউ অফ দি আগ্রা এন্ড আজমের প্রোভেন্সেস উড বি কলেক্টেড বাই দ্য মারাঠাস সতেরোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া মুঘল সম্রাটের সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেন 
এই চুক্তি অনুসারে পেশওয়া মুঘল সম্রাটকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত শত্রুদের থেকে রক্ষা করবেন যার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলির চোখ এবং আগ্রা ও আজমির প্রদেশের মোট রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে মারাঠারা অনারিং দিস অ্যাগ্রিমেন্ট ওনলি মারাঠাস ফর দ্য থার্ড ব্যাটেল অফ পানিপত সেভেনটিন সিক্সটি ওয়ান সিই ওয়ান আহমদ শাহ ইনভেডেড ইন্ডিয়া However, in this battle, the Marathas were defeated and many Maratha leaders and soldiers died. Unable to cope with the defeat and the loss of his son, Vishwasrav, and his brother, Sadashiv Rabhav, Balaji Baji Rao soon after died. Shudhumatro ehi chukti ke shamman janiye, Marathara Panipathir Tritiyo Juddhe, Shatero Shoh Ekshotri Krishnagdo, Jokhun Ahmad Shah Abdali Bharo Takramun Kore Chilo Takhun Juddho Kore Chilo. যাই হোক এই যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয় এবং অনেক মারাঠা নেতা অসৈন্য মারা যায় পরাজয় সামলাতে না পেরে তার ছেলে বিশ্বসরাও এবং তার ভাই সদাশিব রাও ভাউ বালাজি বাজি রাও মারা যান দ্য ডিফিট অফ পানিপত নট ওনলি চেক দি এক্সপ্যানশন অফ মারাঠাস বাট অলসো ফ্র্যাগমেন্টেড দি এম্পায়ার সিন্স আফটার দ্য ব্যাটেল দ্য মারাঠাস নেভার ফট অ্যাগেন এজ ওয়ান ইউনিট মিন ওয়াইল দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য বোনসলে ফ্যামিলি রিলোকেটেড টু কোলহাপুর অ্যান্ড নাগপুর while the main line remained in the deccan heartland at satara panipather porajoy shudhumatro marathader samprosharon kei porikha koreni borong samrajyo keo khondito kore dey karon juddher por marathara ar kokhono ek unit hoye juddho koreni edike bhosle poribarer shakha guli kolapur ebong nagpur e sthanantorito hoy jokhon mul line ti sataray dakkhinatter kendrosthole theke jay madhav rao 1761 to 1772 ce Madhav Rao, 1761 থেকে 1772 খ্রিস্টাব্দ Was a remarkable Peshwa who within a short period of 11 years restored the lost fortunes of the Maratha Empire. একজন অসাধারণ পেশোয়া ছিলেন যিনি 11 বছরের অল্প সময়ের মধ্যে মারাঠা সাম্রাজ্যের হারানো ভাগ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। He not only defeated the Nizam but also compelled the Hyder Ali of Mysore to pay tribute. while reasserting control over northern india by defeating the rohilas and subjugating the rajput state and jat chiefs tini shudhu nijam ke porajito korenni borong mohishurer haidar ali keo shraddha janate baddho korechilen rohilader porajito kore ebong rajput rajyo o jat pradhander porajito kore uttor bharoter niyontron puno protishtito korechilen in 1772 ce he brought back emperor shah alam to delhi সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্রাট শাহ আলমকে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনেন চ দ্য ডিভিশন অফ মারাঠা কিংডম ইন টু সেমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস অফ দিস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য গায়কওয়ার্স গ্যাকওয়ার্স দ্য হোলকারস অ্যান্ড দ্য সিন্ডিয়াস মারাঠা রাজ্যকে আধা স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত করতে দেখেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গায়কওয়ার গায়কওয়ার হোলকার এবং সিন্ধিয়ারা রাঘুনাথ রাও সতেরোশো বাহাত্তর টু সতেরোশো তিয়াত্তর সি রঘুনাথ রাও সতেরোশো বাহাত্তর থেকে সতেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ আফটার মাধব রাউস ডেথ সেভেনটিন সেভেনটি টু সিই স্ট্রাগল ফর পাওয়ার এন্ড সিউড বিটুইন রঘুনাথ রাও দ্য ইয়ঙ্গার ব্রাদার অফ মানা সাহেব অ্যান্ড নারায়ণ রাও দ্য ইয়ঙ্গার ব্রাদার অফ মাধব রাও মাধব রাও এর মৃত্যুর পর সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দ মানা সাহেবের ছোট ভাই রঘুনাথ রাও এবং মাধব রাওয়ের ছোট ভাই নারায়ণ রাওয়ের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় নারায়ণ রাও সতেরোশো বাহাত্তর টু সতেরোশো তিয়াত্তর সি নারায়ণ রাও সতেরোশো বাহাত্তর থেকে সতেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ হি ওয়াজ কিলড অন রঘুনাথ রাউস অর্ডার্স ইন সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি সি সতেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ রাওয়ের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয় রাঘুনাথ রাও সতেরোশো তিয়াত্তর টু সতেরোশো চুয়াত্তর সি রঘুনাথ রাও সতেরোশো তিয়াত্তর থেকে সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ seized the throne but was not recognized by the emperor and overthrown Singhasan dakhol koren kintu samrat kortrik shikrito na hoye khomota chuto hon Sawai Madhav Rao 1774 to 1795 BC Sawai Madhav Rao 1774 theke 1795 Khrishtabdo Son of Narayan Rao who was merely 40 days old when crowned as Peshwa The empire was managed by Nana Fadnavis, an able administrator and warrior par excellence with the help of a 12-member regency council called the Barbhai Council. Narayan Rao's putro, Jar Boyos Chilo Matro Cholish Din Jokhun Peshwa Hishabe Mukut Pora Hoye Chilo. 
বারভাই কাউন্সিল নামে একটি বারো সদস্যের রিজেন্সি কাউন্সিলের সাহায্যে একজন দক্ষ প্রশাসক এবং যোদ্ধা সমতুল্যভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন Out of frustration, Raghunath Rao went to British for help which resulted in the First Anglo-Maratha War, 1775-1782 CE, at the famous Battle of Talegao, 1776 CE. Nana Fadnavas defeated the British in the famous Treaty of Purandhar, 1776 CE, and the Treaty of Salbai, 1782 CE, was signed. The treaty virtually restored the status quo except the fact that the English retained Sulset and dropped the cause of Raghunath Rao. Kata shathe ke Raghunath Rao shahajjer jonno British der kache janjar phalo shruti te prathom anglo maratha juddho hoy 1775 theke 1782 khrishtabdo. Talegao er bikkhato juddhe 1776 khrishtabdo. Tana Foronobis British der porajito koren ebong bikkhato purondhor chukti সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ এবং সালবাই চুক্তি সতেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দ স্বাক্ষরিত হয় চুক্তিটি কার্যত স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করেছিল যে ইংরেজরা সালসেটকে ধরে রেখেছিল এবং রঘুনাথ রাউকে বাদ দিয়েছিল ইট ওয়াজ আফটার ডেথ অফ নানা ফডনাভাস ইন এইটিন হান্ড্রেড সি দ্য দ্য মারাথাস কুড নট সাস্টেন আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে নানা ফরণবিশের মৃত্যুর পর মারাঠারা টিকতে পারেনি against the british and could never regain their past glory british der biruddhe ebong tader otit gourob phire pete pare na baji rao 2 1796 to 1818 ce baji rao 2 1796 theke 1818 khrishtabdo son of raghunath rao and the last peshwa raghunatha royal chele ebam sesa pesoya Weakest and most incompetent Peshwa who signed the humiliating Treaty of Basing with the British, 1802 CE, which gave the British effective control of not only the Maratha region but also of Deccan and Western India. Shabche Durbal Ebang Shabche Ajoggo Peshwa Jini British Der Shathe Vesiner Abomanunakar Chukti Te Shakkhor Kore Chilen, Aatharo Shodhui Khrishtabdo, Ja British Der Kebol Maratha Anchal Noy, Rakkhinatya Ebang Poschim Bharoteo Karjokar Niyantran Dae. He was defeated by the East India Company in the Third Anglo-Maratha War in 1818 CE after which he was pensioned off and the Peshwa's territory in central Maharashtra was annexed to the British East India Company's Bombay province. 1818 Khrishtabde Tritiyo Anglo-Maratha Juddhe Tini East India Company Ka Chhe Parajito Han Jar Pore Taake Pension Dewa Hoi Ebang Muddho Maharashtra Peshawar Anchol British East India Company Ka Bombay Pradesh Eir Shathe Shamjuk To Kora Hoi. Later, His adopted son Nana Sahib, alias Dhondupant, participated in the famous revolt of 1857 against the British. Paroborti te, tar dhattu putro Nana Sahib, orofe Dhondupunto, British der viruddhe aatharo shoshatanno shaler vikhyato vidrohe angshogro hon koren. However, even the Marathas could not succeed in preventing the establishment of British power in India. One of the important reasons behind this was that there was lack of unity among the Maratha chiefs. Also, in comparison with British, their army was ill-equipped and still relied on old fighting methods. Jodiyo Maratha Rao Bharote British Khamota Pratishtha Thheka Te Shafol Hote Pareni. Eir Pechone Ekti Guru Tto Purno Karon Chilo Maratha Purdhan Der Muddhe Oikke Rabhav. Echha Rao, British Der Shathe Tulona Kare, Ta Der Shenabahini Chilo Aprostu Tewa Ngakhono Purano Jugdho Paddhoti Rupor Nirbhar Kare. Maratha Confederacy, Maratha Confederacy. The Peshwas of Pune already discussed above. Pune Peshwas itimodhe upore alochito. Bithi Gaikwads of Baroda. Badodara Gaikwada. The Gaikwads had gathered prominence in 1720 CE. Initially, they were subordinate not only to the Bonsleys but also to the powerful Dabhade family. But after the death of Shahu, the power of the Peshwas was further enhanced, thereby improving the position of the Gaikwads and by the early 1750s Peshwa recognized their rights on the large portion of the revenues of Gujarat. Shatero Shokuri Khrishtabde Gayukawadara Vishishtata Arjun Kore Chilo. Prathom Dike, Tara Kebal Bhoshleri Odhinastho Chilo Na, Shokti Shali Dabhade Poribarero Odhinastho Chilo. Kintu, Shahur Mritur Por Peshwa Der Khamota Aro Bordhito Hoi, Jar Fole Gayukwa Der Abosthaner Unnuti Hoi Ebang Shatero Shoponchash Er Dashoker Prathom Dike, Peshawa Gujarater Rajoshir Varo Amshir Upor Tader Odhikar Shikar Kare. The Gayakwars thus established their capital at Baroda. Gradually, in 1752 CE, 
They expelled the Mughal governor of the Gujarat province from the capital, Ahmedabad, which eventually resulted in realignment in the network of trade and consumption in the area. এইভাবে গায়কওয়াড়রা বরোদায় তাদের রাজধানী স্থাপন করে ধীরে ধীরে সতেরোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে তারা গুজরাট প্রদেশের মুঘল গভর্নরকে রাজধানী আহমেদাবাদ থেকে বহিষ্কার করে যার ফলে এই অঞ্চলে বাণিজ্য ও ভোগের নেটওয়ার্কে পুনরায় সংগঠিত হয় ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট রুলার্স ওয়াজ দ্য মাজি সেভেনটিন সিক্সটি বাই ফতেহ সিং Fateh Singh broke out of the hold of the Peshwa in the late 1770s and early 1780s, and negotiated a settlement with the English East India Company, which eventually led to increased British interference in his affairs. Thus, by 1800 CE, instead of the Peshwa, the British were the final arbiters in determining succession among the Gaikwars who eventually became their subordinate rulers in the 19th century. সবচেয়ে বিশিষ্ট শাসকদের মধ্যে একজন ছিলেন দামাজি সতেরোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দ যিনি পরে ফতেহ সিং সতেরোশো একাত্তর থেকে সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ তারা স্থলাভিষিক্ত হন ফতেহ সিং সতেরোশো সত্তর এর দশকের শেষের দিকে এবং সতেরোশো আশি এর দশকের গোড়ার দিকে পেশোয়ার দখল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে একটি সমঝোতা করেন যা শেষ পর্যন্ত তার বিষয়ে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করে এইভাবে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পেশোয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশরা ছিল গায়কওয়াদের মধ্যে উত্তরাধিকার নির্ধারণে চূড়ান্ত সালিশকারী যারা অবশেষে উনিশ শতকে তাদের অধস্তন শাসক হয়ে ওঠে ইট ইস পার্টেন্ট টু মেনশন দ্য সয়াজি রাও বিলংিং টু দ্য ডাইনেস্টি গেভ স্কলারশিপ টু ড্রাইভ আম্বেদকর এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে এই রাজবংশের সয়াজি রাও ডক্টর আম্বেদকরকে বৃত্তি দিয়েছিলেন সি দ্য হোলকার্স অফ ইন্দোর ইন্দোরেরা হোলকারা The Holkars achieved marked and rapid rise in their status and wealth in short span of time. Though starting initially with very little political power, the Holkars consolidated their position at Indore by the 1730s under the able guidance of their prominent ruler, Malhar Rao Holkar who secured a large share of the Chauth collection in Malwa, Eastern Gujarat and Khandesh. Holkarra shalpo shomayer muddhe tadeer padomar jadar ebang shampadeer ullek jogho ebang druto briddhi arjon kore chilo. যদিও প্রাথমিকভাবে খুব কম রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে শুরু হয়েছিল হোলকাররা তাদের বিশিষ্ট শাসক মালহার রাও হোলকারের দক্ষ নির্দেশনায় সতেরোশো ত্রিশ সালের মধ্যে ইন্দোরে তাদের অবস্থান সুসংহত করেছিল যিনি মালওয়া পূর্ব গুজরাট এবং খান্দেশে চোখ সংগ্রহের একটি বড় অংশ অর্জন করেছিলেন His successes to consolidated and spread the hold of Holkars along with controlling the important trade routes as well as the crucial trading center of Burhanpur. One of such prominent successors was iconic Ahalya Bai, his son's widow who ruled in Dor from 1765 to 1794 CE and brought great glory to the Holkars. Parabortite tar uttor shurira o guruttopurno banijjo pather pasapashi Burhanpur er guruttopurno banijjo kendro niyontron korar pasapashi holokarder dakhol ke shushonghoto kore. Ei dhoroner bishishto uttor shurider moddhe ekjon chilen iconic Ahalya Bai. তার ছেলের বিধবা যিনি সতেরোশো পঁয়ষট্টি থেকে সতেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইন্দোরে শাসন করেছিলেন এবং হোলকারদের জন্য মহান গৌরব এনেছিলেন ডি দ্য ভনসলেজ অফ নাগপুর নাগাপুরেরা ভোমশালা দ্য ভনসলেজ অফ নাগপুর ওয়ার ক্লিয়ারলি সবর্ডিনেট টু দ্য সতারা রুলার্স অ্যান ইম্পর্টেন্ট রুলার ফ্রম দ্য স্লাইন ওয়াজ রঘুজি বোন্সলে সেভেনটিন টোয়েন্টি সেভেন টু সেভেনটিন ফিফটি ফাইভ সি who was responsible for the Maratha incursions on Bengal and Bihar in the 1740s and early 1750s. He occupied Arisa from Nawab Aliverdi Khan. Tagpurer Bhoshlora Spashtatoi Shatara Shashok der Odhinastho chilo. A liner action Gurutra Purno Shashok chilen Roguji Bhoshle, Shatero Sho Shatash theke Shatero Sho Panchanno Khrishtab do, Jini Shatero Sho Cholli Shebang Shatero Sho Panchash er Dashok er Prathom Dike Bangla o Bihare Maratha Akromoner Jonno Dai chilen. তিনি নবাব আলিবর্দি খানের কাজ থেকে উড়িষ্যা দখল করেন এ দ্য সিন্ধিয়াস অফ গোয়ালিয়ার গোয়ালিয়ারেরা সিন্ধিয়ারা ইন দ্য ডেকেডস ফলোইং দ্য থার্ড ব্যাটল অফ পানিপথ সেভেনটিন সিক্সটি ওয়ান সি দ্য সিন্ধিয়াস কাভ দ্য প্রমিনেন্ট প্লেস ফর দ্যাম সেলস ইন নর্থ ইন্ডিয়া লাইক দ্য হোলকার্স দ্য সিন্ডিয়াস ওয়ার অলসো বেসড লার্জলি ইন সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ফার্স্ট এট উজ্জেইন অ্যান্ড লেটার ফ্রম দ্য লাস্ট কোয়ার্টার অফ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি ইন গোয়ালিয়ার পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সতেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ 
পরবর্তী দশকে সিন্ধিয়ারা উত্তর ভারতে নিজেদের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান তৈরি করে খোলকারদের মতো সিন্ধিয়ারাও মূলত মধ্য ভারতে প্রথমে উজ্জয়নে এবং পরে আঠারো শতকের শেষ চতুর্থাংশ থেকে গোয়ালিয়ারে অবস্থিত ছিল দ্য ফ্যামিলিজ ফরচুনস ওয়ার কনসলিডেটেড ডিউরিং দ্য লং রেন অফ মহারাজি সিন্ধিয়া সেভেনটিন সিক্সটি ওয়ান টু সেভেনটিন নাইনটি ফোর সি হু ওয়াজ এন এফেক্টিভ অ্যান্ড ইনোভেটিভ মিলিটারি কমান্ডার হি অর্গানাইজড দ্য পাওয়ারফুল ইউরোপিয়ান স্টাইল আর্মি এমপ্লয়িং এ লার্জ নাম্বার অফ ইউরোপিয়ান অফিসার্স সোলজার্স এন্ড গানার্স এন্ড কনসিস্ট ইং ইকুয়ালি অফ হিন্দু এন্ড মুসলিম সোলজার্স হি অলসো এস্টাবলিশড হিজ ওন অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিজ নিয়ার আগ্রা পরিবারের ভাগ্য সুসংহত হয়েছিল মহাদাজি সিন্ধিয়ার দীর্ঘ শাসনামলে সতেরোশো একষট্টি থেকে সতেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দ যিনি একজন কার্যকর এবং উদ্ভাবনী সামরিক কমান্ডার ছিলেন তিনি একটি শক্তিশালী ইউরোপীয় ধাঁচের সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছিলেন যেখানে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় অফিসার সৈন্য এবং বন্দুকধারী নিয়োগ করেছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যদের সমানভাবে গঠিত ছিল তিনি আগ্রার কাছে নিজস্ব অর্ডিন্যান্স কারখানাও স্থাপন করেন In the mid 1780s the Mughal emperor Shah Alam II made him the nayab i munib meaning deputy regent of his affairs and thus his influence was noticed not only across the provinces of Delhi and Agra but also on Rajasthan and Gujarat making him the most formidable Maratha leader of that era It is believed that even the officials of the East India Company were very cautious in dealing with him however his relations with the acting Peshwa Nana Fadnavis of Pune and Holkar of Indore were fraught with tensions সতেরোশো আশি এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মুঘল সম্রাট শাহ আলম দুই তাকে নায়েবি মুনাইব করেন যার অর্থ তার বিষয়ের ডেপুটি রিজেন্ট এবং এইভাবে তার প্রভাব শুধুমাত্র দিল্লির এবং আগ্রা প্রদেশ জুড়েই নয় রাজস্থান এবং গুজরাটেও লক্ষ্য করা যায় যা তাকে সবচেয়ে বেশি করে তোলে সেই যুগের শক্তিশালী মারাঠা নেতা এটা বিশ্বাস করা হয় যে এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারাও তার সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ছিলেন তবে ভারপ্রাপ্ত পেশোয়া পুনের নানা ফোরনবিস এবং ইন্দোরের হলোকারের সাথে তার সম্পর্ক উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ছিল দ্য মোমেন্টম জেনারেটেড বাই মাহাদাজি কুড নট বি আনফরচুনেটলি মেনটেইনড বাই হিজ সাকসেসর দৌলত রাও সিন্ডিয়া সেভেনটিন নাইনটি ফোর টু এইটিন টোয়েন্টি সেভেন সি হু ওয়াজ ডিফিটেড বাই দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড ফোর্স টু সারেন্ডার হিজ টেরিটরিজ মহাজির দ্বারা উৎপন্ন গতি দুর্ভাগ্যবশত তার উত্তরাধিকারী দৌলত রাও সিন্ধিয়া সতেরোশো চুরানব্বই থেকে আঠারোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি যিনি ব্রিটিশদের দ্বারা পরাজিত হন এবং তার অঞ্চলগুলি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন অ্যান ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট টু নোট হিয়ার ইজ দ্য মুঘল সিস্টেম অফ অনার্স অ্যান্ড টাইটেলস অ্যাজ ওয়েল এজ মুঘল ডিরাইভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টার্মিনোলজি অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্র্যাকটিসেস কন্টিনিউ ডিসপাইট দ্য ডিক্লাইন অফ ইম্পেরিয়াল পাওয়ার Even in the phase of Mughal decline, the Mughal symbols held a special significance. For instance, after recapturing Gwalior from the British, Mahadaji Sindhya took special care to have his control of the town sanctioned by the Mughal emperor. Equally, he zealously guarded the privileges and titles granted to him by Shah Alam, such as Amir al-Umara, head of the Amirs, and Naib Weki i Mutlaq, deputy regent. In this case, he was not alone, as instances of states that wholly threw off all pretenses of allegiance to the Mughals are found rarely in the 18th century. Ekhane lokkhoniyo ekti akorshoniyo bishoy holo je samrajik khomotar poton shotteo Mughal der samman o upadhir byabostha, shei sathe Mughal prapto proshashonik poribhasha ebong rajoshcho chorcha obbyahoto chilo. Emonki Mughal potoner porjayo Mughal protik gulir ekti bishesh tatporjo chilo. উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশদের কাছ থেকে গোয়ালিয়র পুনরুদ্ধার করার পরে মহাদাজি সিন্ধিয়া মুঘল সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত শহরের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ যত্ন নেন একইভাবে তিনি উদ্যোগীভাবে শাহ আলম কর্তৃক তাকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা এবং উপাধি যেমন আমির আল উমারা আমিরদের প্রধান এবং নায়েব ওয়াকি মুতলাক ডেপুটি রিজেন্ট রক্ষা করেছিলেন এই ক্ষেত্রে তিনি একা নন কারণ আঠারো শতকে মুঘলদের আনুগত্যের সমস্ত ভান সম্পূর্ণরূপে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায় শিবাজিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিবাজিরা প্রসেসনা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রসেসনা শিবাজি ওয়াজ এ গ্রেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হু লেড দ্য ফাউন্ডেশনস অফ আ সাউন্ড সিস্টেম অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম অফ দ্য মারাথাস ওয়াজ ভেরি মাচ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম অফ দ্য মুগলস ইন দ্য ডেকেনি স্টেটস অ্যাডপ্টেড বাই মালিক অ্যাম্বার অফ আহমদনগর এন্ড মাহমুদ গাভন অফ বামানি কিংডম দ্য মারাথা কিংডম ওয়াজ নোন এ স্বরাজ অ মুলক এ কাদম 
শিবাজি ছিলেন একজন মহান প্রশাসক যিনি প্রশাসনের একটি সাউন্ড সিস্টেমের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মারাঠাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা মুঘল ও দাক্কানি রাজ্যের আহমদনগরের মালিকাম্বর এবং বাহমানি রাজ্যের মাহমুদ গওয়ান দ্বারা গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত ছিল মারাঠা রাজ্য স্বরাজ্য বা মূলকি কাদিম নামে পরিচিত ছিল বন সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেন্দ্রীয় প্রশাসনা The king was the pivot of the government, who was assisted by a council of ministers called the Ashtapradhan. Each one headed a department and was directly responsible to Shivaji. It is also pertinent to note that under Shivaji, these officers were neither hereditary nor permanent and were also frequently transferred. Raja Chilin Sharkarer Pradhan, Jake Ashtapradhan Namuk Muntri Parishad Dara Shahayota Kara Hoto. প্রত্যেকে একটি বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং শিবাজির কাছে সরাসরি দায়ী ছিলেন এটাও লক্ষণীয় যে শিবাজির অধীনে এই অফিসগুলি বংশগত বা স্থায়ী ছিল না এবং প্রায়শই স্থানান্তরিত হত অষ্টপ্রধান অষ্টপ্রধানা বন পেশওয়ার স্পন্ত প্রধান হু লুক আফটার ফাইন্যান্স অ্যান্ড জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেটার দি অফিস অফ পেশওয়া বিকেম মো পাওয়ারফুল অ্যান্ড ফাংশন মো ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার There was great focus on intelligence and a centralized intelligence department was created. Peshawa Holen Panto Pradhan, Jini Ortho Shadharun Prashashun Dekhashuna Korten. Pore, Peshawar Karjaloy Aro Shokti Shali Hoye Othe Ebang Pradhan Muntri Hishabe Aro Kaj Kare. Intelligence Se Rupor Khub Focus Kora Hoye Chilo Ebang Ekti Kendri Bhuto Goenda Vibhag Toiri Kora Hoye Chilo. 2. Chai Norbert or Senapati is military commander or honorary post. সারি নৌবত বা সেনাপতি হল সামরিক কমান্ডার একটি সম্মানসূচক পদ থ্রি আমাটিয়ার ওর মজুমদার ইজ অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল আমাটিয়ার বা মজুমদারা হলেনা হিসাব আরক্ষা ফোর বকনেভস ইজ ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড পুলিস পোস্ট হিস্টোরিক্যাল আর্কাইভস অ্যান্ড হাউস হোল্ড অ্যাফেয়ার্স ওয়াকেনাভিস হল গোয়েন্দা ও পুলিশ পোস্ট ঐতিহাসিক আর্কাইভ এবং পারিবারিক বিষয়ে ফাইভ Sanavis or Chitanis or Sachiv as General Secretary who also overlooked official correspondence. Shurnavis ba Chitanis ba Shochib holen shadharon shampadok jini sharkari chitipatro ke upekha kore chilen. 6. Sumant Debir as Master of Ceremonies and Foreign Affairs. Sumant Debir Anushthani kata ebang boideshik bishayar master. 7. Nyaydesh is Justice. Nyaydesha Nyayabekara. 8. Pandit Rao as Charities and Ecclesiastical Affairs. Pandita Rao Databia O Dharmiya Bisaya. Hierarchy of Officers from Top to Bottom Wars. Peshwa Right Pointing Arrow Majumdar Right Pointing Arrow Sachiv Right Pointing Arrow Mantri. Upara Teka Naika Paryanta Karmakarta Dera Srana Binyasa Chila. Pesoya Right Pointing Arrow Majumadara Right Pointing Arrow Sasaba Right Pointing Arrow Mantri. It is pertinent to note that all the ministers except Pandita Rao and Nyayadish participated in war. The Ishtapradhan was not a creation of Shivaji and many of these officers such as Peshwa, Majumdar, Vikai Navis, Dibir and Sarnavis had existed earlier under the Deccani rulers too. Each of the Ishtapradhan was assisted by eight assistants namely Divan, Majumdar, Fadnis, used to respond to the letters of commanders of the forts, Sabnis, Karkhanis, Chitanis, dealt with all diplomatic correspondences and wrote all royal letters, Jamadar and Potnis, looked after the income and expenditure of the royal treasury. এটি লক্ষণীয় যে পণ্ডিত রাও এবং নায়াধীশ ছাড়া সমস্ত মন্ত্রী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কোষ্ঠপ্রধান শিবাজির সৃষ্টি ছিল না এবং পেশোয়া মজুমদার ও আকাই নাভিস তবির এবং সুরনাভিসের মতো এই অফিসারদের মধ্যে অনেকেরই আগে দাক্কানি শাসকদের অধীনেও অস্তিত্ব ছিল কোষ্ঠপ্রধানদের প্রত্যেককে আটজন সহকারী সাহায্য করতেন যেমন দেওয়ান মজুমদার ফদনিস দুর্গের সেনাপতিদের চিঠির জবাব দিতে ব্যবহৃত হতো সবনিস কারখানিস চিটনিস সকল কূটনৈতিক চিঠিপত্রের সঙ্গে লেনদেন করতেন এবং সমস্ত রাজকীয় চিঠি লিখতেন জমাদার এবং কোটনিস রাজকীয় কোষাগারের আয় ও ব্যয়ের দেখাশোনা দুই প্রভিন্সাল অ্যান্ড লোকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রাদেশিক এবং স্থানীয় প্রশাসন দ্য প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ অলসো প্যাটার্ন লার্জলি অন দ্য ডেকানি অ্যান্ড মোঘল সিস্টেম শিবাজি রিঅর্গানাইজড অ্যান্ড রিনেম সার্টেন প্রভিন্সেস The provinces were known as prants, which were under the charge of the Subedar. The Sarsubedar used to control and supervise the work of the Subedar. After prants came the Tafs, which were headed by a Havaldar. Mozars or villages were the lowest unit of administration. 
The police officer in rural area was called Fajdar and in urban area was called Kotwal. Under the Marathas, performance-based Brahman elites called Kamvishdar manned the central bureaucracy in the local administration and used to enjoy wide powers of tax assessment and collection. They kept records, adjudicate cases, and provided information about local conditions to the superior officials. Interestingly, the office of British district collector was modeled on the Kamvishdar. Pradeshik Proshashan ho Mulato Dakkhinatya o Mughal Vagosthar upor bhitti kore toiri kora hoi chilo. Shibaji kichu Pradeshir punor gwaathon no naam pori barton koreen. Pradesh guli pront naam e pori chito chilo, jay guli shubedar e rodhi ne chilo. Saro shubedar shubedar e kaj niyontron no tadaru ki korteen. Pronter por tar fashe, jar netrit te chilen aeg jon haabhaldar. Moja bagram chilo Proshashan e sharbonim no eko. Raman Chole Police Officer Ke Bola Hoto Fongjdar Ar Shahore Bola Hoto Kotal. Marathade Rodhi Ne Kambi Shadar Namo Kormo Khamoda Bhittik Brahman Obhijatra Kendriyo Amlatantro Ebang Sthaniyo Proshashan Ke Poli Chalo Na Korto Ebang Kormo Lion Ho Shambro Heer Vapo Khamoda Upo Bhok Korto. Tara Rekord Rakhto Mamlar Vichar Korto Ebang Urdhotano Kormo Kortader Kache Sthaniyo Poli Sthiti Shampar Ke Tathro Pradhan Korto. Mojar Vapar Holo, British District Collector Air Office T. Kambishadar Air Adule Toiri Korahoi Chilo. Army, Sena Bahini. Shivaji was a military genius and his army was very well organized. The Marathas were pioneers of commando actions. The regular standing army known as Paga consisted of about 30,000 to 40,000 cavalry supervised by the Havaldar, who were given fixed salaries. The lowest head of the cavalry was called Naik. In fact, all the war horses belonged to the state. There were two divisions in the Maratha cavalry. Shibaji Chilen Agjun Shamurik Protibha Ebang Tar Shenabahini Uttanto Shushangbothito Chilo. Marathara Chilo Commando Action Air Agrodot. Padaname Polichito Niumito Sthai Bahinite Prayer Trish Hajar Theke Cholish Hajar Osharohi Havaldar Air Totta Badhane Chilo, Jader Ke Nirdishto Beton Devahoto. Osharohi Bahinir Sharbonim No Matake Bola Hotonai. আসলে যুদ্ধের সব ঘোড়াই ছিল রাজ্যের মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীতে দুটি বিভাগ ছিল এক বার্গার্স ইকুইপিড এন্ড পেইড বাই ইথি স্টেট বার্গির রাষ্ট্র দ্বারা সজ্জিত এবং অর্থ প্রদান করা হয় টু চিলাদাস মেইনটেইনড বাই দ্য নোবেলস চিলেহাদরা অভিজাতাদেরা দিবারা রাক্সনা বগজানা কারাহে দ্য মারাঠাস ওয়া ফেমাস ফর গেরিলা ওয়ারফেয়ার অলং উইথ দ্য ইউজ অফ এন ইনোভেটিভ ওয়েপন দ্য বাগ ন্যাকা मीनिंग টাইগার ক্ল the infantry was highly mobile and light, and the Mavli foot soldiers played an important role in the infantry. Interestingly, at the time of exigencies, peasants also functioned as part-time soldiers as they used to work for eight months in the field and performed war duty in four months. Shivaji also built a powerful navy for the purpose of guarding the Maratha ports, thereby checking piracy, and collecting customs duties from the incoming and outgoing ships. In the military operations of the Marathas, the forts also played an important role. Each fort was put under the charge of three officers of equal rank, Sabnis, Kardadar, Sa'ai Norbert, for mutual check and as a precaution against treachery. Marathara Gerila Juddhir Junno Bikkhato Chilo, Shathe Ekti Udbhavuni Astro, Bhagnaka, Jar Ortho Bhaghir Nokhar Babohar Kora Hoi Chilo. পদাতিক বাহিনী ছিল অত্যন্ত ভ্রাম্যমান এবং হালকা এবং মাবলি পদাতিক সৈন্যরা পদাতিক বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত মজার ব্যাপার হল দুর্যোগের সময়ে কৃষকরাও খণ্ডকালীন সৈনিক হিসাবে কাজ করত কারণ তারা আট মাস মাঠে কাজ করত এবং চার মাসে যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করত শিবাজি মারাঠা বন্দরগুলিকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও তৈরি করেছিলেন যার ফলে জলদস্যুতা রোধ করা যায় এবং আগত ও বহির্গামী জাহাজ থেকে শুল্ক আদায় করা যায় মারাঠাদের সামরিক অভিযানেও দুর্গগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল পারস্পরিক যাচাই বাছাই এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সতর্ক হিসাবে প্রতিটি দুর্গকে সমান পদমর্যাদার তিনজন অফিসারের সাবনিস কারদাদার সরি নৌগত দায়িত্বে রাখা হয়েছিল the revenue system of Shivaji was also largely based on that of the Mughals and Deccani states such as that of Malik Amber of Ahmadnagar. Land was measured by using the measuring rod called Lati and were classified into three categories, paddy fields, garden lands and healy tracts. Shivaji drastically reduced the powers of the existing Deshmukhs and Kulkarnis and appointed his own revenue officials called Karkuns. 
Shivaji strongly discouraged revenue farming. The Marathas employed a special script known as the Modi script in the documents of the revenue and administrative records. Shivaji Rajoshyo Babostao Muloto Mughal Ebang Dakkani Rajyo Jamun Ahmed Nagore Mali Kambore Rajoshye Rupor Bhitti Kore Chilo. Lati Namok Majoring Rod Babohar Kore Jomi Porima Kora Hoi Ebang Tinti Shrenite Vivakto Kora Hoi Dhan Khet Baganer Jomi Ebang Pahari Anchol. Shivaji Vidduman Deshmukho Kulkarni Der Khamota Bapok Bhave Hrash Kore Ebang Karkun Name Tar Nijoshyo Rajoshyo Kormo Korta Niyo Kore. Shivaji Rajoshyo Chashke Dhirobhave Nirut Shahito Kore Chilen. Marathara Rajoshyo O Prashashonik Nothir Nothite Modi Lipi Name Poli Chito Ekti Vishesh Lipi Babohar Korto. Chauth and Sardeshmukhi were two major sources of revenue and it is interesting to note that these taxes were collected not in the Maratha kingdom but in the neighboring territories of the Mughal Empire or Deccan Sultanates. Chauth and Sardeshmukhi chilo Rajoshir duti pradhan utsho ebang eti lokkhuniyo je ei korguli Maratha rajje noy borong Mughal samrajyo ba Dakkinatthar sultander protibeshi onchol gulite songroho kora hoto. 1. Chauth one fourth, one quarter of the land revenue paid to the Marathas in order to avoid the Chok, at Choturthang Shok, Bhumi Rajosh Shir Akir Char Bhag, Maratha Dir Arate. 2. Maratha Raids. Sardeshmukhi was an additional levy of 10%, that is, one tenth of standard land revenue on those lands on which the Marathas claimed hereditary rights. Maratha Ubhijan. Sardeshmukhi Chilo Dosh Shatangsho Otirikto Shulko, Orthat Marathara Jeshamusto Jomite Bongshogoto Odhikar Dabi Korto, Sheshab Jomite Adorsho Bhumi Rajosh Sherakar Dosh. Bengal, Banla. With the increasing weakening of the central authority, Murshid Kuli Khan, who started his career as the Diwan of Bengal, under Aurangzeb, became virtually independent but kept on sending tribute to the Mughal Emperor. However, in 1739 CE, Alivardi Khan deposed the family of Murshid Kuli Khan and became the Nawab himself. These Nawabs not only brought stability and peace to Bengal but also promoted agriculture, trade and industry along with providing equal employment opportunities to both Hindus and Muslims. However, they could not foresee the long-term implications of the presence of the European trading companies in their areas and neither could keep up the level of their military preparedness with the European powers. Consequently, there were battles and wars between the two resulting in further far-reaching changes. For instance, the successor of Alivardi Khan, Siraj ud Dola had to fight the English East India Company over the trading rights in 1756 CE. His defeat at the Battle of Plassey in 1757 CE eventually paved the way for the subjugation of Bengal as well as India by the British. Kendriyo Kotritir Kramobardhuman Durbolotar Shate, Murshid Kuli Khan, Jini Banglar Diwan, Aurangbojebe Rodhine, Hishabe Tar Kormojibon Shuru Kore Chilen, Karjoto Shadin Hue Chilen Kintu Mughal Shomrate Proti Shodha Nibedan Korte Thaken. Jaihok, Shotero Sho Unucholish Krishnabde, Aliburdi Khan Murshid Kuli Khaner Poribarke Podojuto Koren Ebong Nije Nobabhon. A Nubabra Shudhu Bangla is Titishilota or Shanti Anenni Borong Hindu or Musulman Uhoed Jon no Shoman Kormushan Staner Shujo Prodaner Pashapashi Krishi, Banijo or Shilpe Unno no Korechilin. Jaihok Tarata de Elaka European Trading Company Guli Rupos Titi Dirgumia di Prohaber Purba Hashdite Pareni Ebong European Shokti Guli Shate Tader Shamori Prostutir Store Bojai Rakte Pareni. Falsharu, Uhoir Mudhe Judho Ebong Judho Hoechilo Jarfole Aro Shudur Proshari Poriborton Hoechilo. Udahoron Shuru, Aliburdi Khaner Uttor Shuri Sira Jud Dolake Shotero Shochapan no Krishtab de Banijo Odhikar Nyeindej East India Company Shate Lorai Korte Hoechilo. Shotero Shochatan no Krishtab de Polashi Judhe Tar Porajoy Oboshe She British de Dara Banglar Pashapashi Harukke Poradhin Korar Poth Proshos Tokore. Award, Abada. The weakened central control of the Mughals also resulted in the emergence of the provincial kingdom of Awadh under Governor Sadat Khan Burhan Ulmulk. Sadat Khan was an able ruler as he not only disciplined the local zamindars but also maintained a well-paid, trained and armed army. He made his position as hereditary just before his death in 1739 CE and later his successors, Safdayun and Asaf ud Dola not only played a very decisive role in the politics of northern India but also gave a long-term administrative stability to the Awadh province. 
under the Nawabs, firstly Faisabad, and then Lucknow emerged as centers of cultural excellence comparable to Delhi in the spheres of arts, literature and crafts. Regional architecture too reflected itself in the form of Amambaras and certain other buildings. In fact, the evolution of the dance form Kathak was the outcome of this cultural synthesis. Mughal der Durbal Kendriyo Niyontroner Phole Gobhornar Shadat Khan Burhan Ul Mulker Odhine Audher Pradeshik Raj Sher Ukhan Ghote. Shadat Khan Aegjon Dokkho Shashok Chilen Karan Tini Shudumatro Sthaniyo Jomidar Der Shrinkhala Vadho Korten Na Barong Ekti Bhalo Beton Bhogi, Prashikkito Ebang Shashostro Shenabahiniyo Bajaya Rakhten. Tini Shatero Sho Unucholish Khrishtab Der Tar Mritpur Thikage Vangshogoto Hishabe Tar Abosthan Toiri Kore Chilen Ebang Pore Tar Uttar Shuri, Shafdar Jong Ebang Ashaf Uddola, Uttar Bharoter Rajniti Te Shudumatro Ekti Uttan To Nirnayo Bhumika Palon Koren Ni Barong Awadhoke Ekti Dirghume Adi Prashashonik Sthiti Shilatao Diye Chilen. Pradesh Nawab Der Odhine, Prathome Fojjabad Ebang Pore Lakhonu Shilpo, Shahitto Okaru Shilper Khetre Dillir Shathe Tulonio Shamskriti Kudkar Shir Kendro Hishabe Abir Bhuto Hoye Chilo. Anchalik Sthapot To Imambara Ebang Kichu Onnan No Bhavonir Akare Nijeke Protifolito Kore Chhe. Prokrito Pakhe Kothok Nritter Vibarton Ehi Shamskriti Shangsleshonir Falafal. Punjab, Punjaba. Even though the Mughal forces suppressed the Sikhs under Banda Bahadur and he was executed, yet the Sikh resistance against Mughal authority continued. In the 1720s and 1730s, Amritsar owing to its pre-eminence as a pilgrimage center emerged as a prominent center of Sikh activity. One of the most important of the Sikh leaders of that time Kapoor Singh, operated from its vicinity. He gradually established a robust revenue and military system. Along with him, some other Sikh groups too started consolidating themselves as a political force. These activities naturally alarmed the Lahore Suba Mughal governors and Abdur Samad Khan, and later his son, Zakaria Khan, attempted to control the sovereign power of Punjab. However, after the latter's demise in 1745 CE, the balance shifted more further in favor of the Sikh warrior leaders, such as Jasar Singh Ehluwalia, who founded the kingdom of Kapurthala. Jodiyo Mughal Bahini Banda Bahadurer Odhine Sikh Der Domon Kore Chilo Ebang Take Mritu Dando Dewa Hoye Chilo, Tobu Mughal Kotrit Ter Virudhe Sikh Der Protirod Hobbe Hoto Chilo. Shotero Shokuri Ebang Shotero Shotrish Er Doshoke, Omrit Shor Ekti Tirthostan Hishabe Prat Proshid Dutar Karone Sikh Karjokolaper Ekti Vishishto Kendro Hishabe Abir Hutohoi. Totkalin Sikh Neta Der Mudhe Onotomo Guru Topurno Kapur Singh Er Ashepashe Theke Kaj Korten. Tini Dhire Dhire Ekti Shokti Shali Rajosho Ebang Shamurik Babusta Protishta Koren. তার সাথে আরো কিছু শিখ দল ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেদেরকে একত্রিত করতে শুরু করে এই কার্যকলাপগুলি স্বাভাবিকভাবেই লাহোর সুবাহ মুঘল গভর্নর এবং আব্দুল সামাদ খানকে সংকিত করেছিল এবং পরে তার পুত্র জাকারিয়া খান পাঞ্জাবের সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন যাই হোক 1745 খ্রিস্টাব্দে পরবর্তীকালে মৃত্যুর পর ভারসাম্য আরো বদলে যায় শিখ যোদ্ধা নেতাদের পক্ষে Jamun Jasha Singhahulu Walia, Jini Kapurathala Rajyo Pratishtha Kore Chilin. In eastern Punjab and Bari Doab, during the next two decades, there was a mushrooming of different pockets under the authority of Sikh leaders preceding Ahmad Shah Abdali's invasion of the Punjab and they offered principal opposition to Abdali in his campaigns of the 1750s and 1760s. Gradually, by 1770s, there was a confederation of about 60 Sikh chieftains, some of who later emerged as princely states under the British, such as Nabha and Patiala. It was one such chief, Ranjit Singh, grandson of Charhat Singh Sukhachikya, who eventually welded these principalities into a larger entity, though it lasted for a brief time. His rise to power was based on both strategic location of his territories as well as superior military force, partly serviced by European mercenaries. He applied the principles of statecraft intelligently and after capturing Lahore in 1799 CE, used the great trading city to his economic advantage. He started controlling the different trade routes, and in order to enhance his revenue started imposing monopolies on the trade in salt, grain and textiles from Kashmir. Using these earnings, he built up a huge modernized army of 40,000 cavalry and infantry and by 1809 CE, emerged as the undisputed master of the most of Punjab. His effective rule lasted four decades, from 1799 to 1839 CE. However, 
Within 10 years of his death, the British annexed Punjab. পূর্ব পাঞ্জাব এবং বাড়ি দোয়াবে পরবর্তী দুই দশকে আহমেদ শাহ আব্দালির পাঞ্জাব আক্রমণের পূর্বে শিখ নেতাদের কর্তৃত্বের অধীনে বিভিন্ন পকেটে ঢল নেমেছিল এবং তারা সতেরোশো পঞ্চাশ এবং সতেরোশো ষাট এর দশকের প্রচারাভিযানে আব্দালিকে প্রধান বিরোধিতার প্রস্তাব দিয়েছিল ধীরে ধীরে সতেরোশো সত্তর সালের মধ্যে প্রায় ষাট জন শিখ সর্দারের একটি কনফেডারেশন ছিল যাদের মধ্যে কিছু পরে ব্রিটিশদের অধীনে রাজকীয় রাজ্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল যেমন নাভা এবং পাতিয়ালা এটি এমন একজন প্রধান রঞ্জিত সিং চরহাট সিং সুকের চাকিয়ার নাতি যিনি শেষ পর্যন্ত এই রাজত্বগুলিকে একটি বৃহত্তর সত্তায় ঢালাই করেছিলেন যদিও এটি অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়েছিল ক্ষমতায় তার উত্থান তার অঞ্চলগুলির কৌশলগত অবস্থানের পাশাপাশি উচ্চতর সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করেছিল যা আংশিকভাবে ইউরোপীয় ভাড়াটেদের দ্বারা চালিত হয়েছিল তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে রাষ্ট্রকৌশলের নীতিগুলি প্রয়োগ করেছিলেন এবং সতেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে লাহোর দখল করার পরে তার অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য মহান বাণিজ্য শহরটিকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি বিভিন্ন বাণিজ্য পথ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন এবং তার রাজস্ব বাড়ানোর জন্য কাশ্মীর থেকে লবণ শস্য এবং বস্ত্রের বাণিজ্যে এক চেটিয়া চাপিয়ে দেন এই উপার্জন ব্যবহার করে তিনি চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনীর একটি বিশাল আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং আঠারোশো নয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেশিরভাগ পাঞ্জাবের অবিসংবাদিত মাস্টার হিসাবে আবির্ভূত হন সতেরোশো নিরানব্বই থেকে আঠারোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার কার্যকর শাসন চার দশক ধরে চলেছিল যদিও তার মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশরা পাঞ্জাবকে সংযুক্ত করে particularly over the issue of the Aurangzeb's interference in the succession dispute of Marwar. His support to the rival candidate antagonized the Rajputs and his occupation of Jodhpur further put a dent on the Mughal-Rajput relations, alienating the Rajputs totally from the Mughal rule. Ironically, most of the larger Rajput states were constantly involved in petty quarrels and civil wars. In fact, Ajit Singh of Marwar was killed by his own son. Jamunti Amra Aage Alochona Kore Chhi রাজপুতরা মুঘলদের একটি বড় সমর্থন হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল বিশেষ করে পেরিফেরাল অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যাই হোক আওরঙ্গজেবের শাসনামলে রাজপুতদের সাথে মুঘল সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশেষ করে মারোয়ার উত্তরাধিকার বিরোধে আওরঙ্গজেবের হস্তক্ষেপের ইস্যুতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতি তার সমর্থন রাজপুতদের বিরোধিতা করে এবং যোধপুরে তার দখল মুঘল রাজপুত সম্পর্কের উপর আরও ক্ষত সৃষ্টি করে রাজপুতদের মুঘল শাসন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে হাস্যকরভাবে বেশিরভাগ বৃহত্তর রাজপুত রাজ্যগুলি ক্রমাগত ছোটখাটো ঝগড়ার এবং গৃহযুদ্ধে জড়িত ছিল আসলে মারোয়ারের অজিত সিংকে হত্যা করেছিল তার নিজের ছেলে ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপ্যালিটিজ দ্য কেম ইন টু প্রমিনেন্স ইন দি আর্লি এইটিন সেঞ্চুরি ওয়াজ দ্যাট অফ জয়পুর আর্লি অ্যাম্বার লোকেটেড ইন ইস্টার্ন রাজস্থান Its ruler, Savai Jaya Singh, after whom Jaipur came to be named, took various steps to increase his power such as arranging to have his Jagir assignment in the vicinity of his home territories and taking on rights of land revenue through farming, which were gradually made permanent. Thus, by the time of his death in 1743 CE, he clearly emerged as the single most important ruler in the region. However, due to the series of crop failures in the 1750s and 1760s accompanied by a decline in the political power of Jaipur, it became a vulnerable target for the ambitions of the Marathas, and of Mahadaji Sindhya in particular. Atharo Shatoker Gorar Dike Pradhanno Pawa Rajot Togulir Muddhe Ekti Holo Purbo Rajosthane Augustito Jaipur Agir Ambar. এর শাসক সবাই জয় সিং যার পরে জয়পুর নামকরণ করা হয়েছিল তার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যেমন তার নিজ অঞ্চলের আশেপাশে তার জায়গির নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকাজের মাধ্যমে ভূমি রাজস্বের অধিকার নেওয়া যা ছিল ধীরে ধীরে স্থায়ী হয় এইভাবে সতেরোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর সময় তিনি স্পষ্টভাবে এই অঞ্চলের একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক হিসাবে আবির্ভূত হন 
যাই হোক সতেরোশো পঞ্চাশ এবং সতেরোশো ষাট এর দশকে জয়পুরের রাজনৈতিক ক্ষমতার পতনের সাথে ধারাবাহিক ফসল ব্যর্থতার কারণে এটি মারাঠাদের এবং বিশেষ করে মহাদাজি সিন্ধিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য একটি দুর্বল লক্ষ্য হয়ে ওঠে সাউথ ইন্ডিয়া দক্ষিণা ভারত ইন দ্য সাউথ সেভারাল স্টেটস ডেড মেক আ ডিটারমেন্ড এফার্ট ডিউরিং দ্য স্পিরিয়েড টু কনসলিডেট দ্য পাওয়ার বাই দি ইউজ অফ অ্যাক্সেস টু সি এন্ড পোর্টস Principal among these were Travancore in Kerala under Martandar Varma and Rama Varma, and Mysore under Hader Ali and Tipu Sultan. However, these states rose to prominence only in the latter half of the 18th century, or at least after 1740 CE. Before them, there were three formidable powers in the south. Lokkhine, Vesh Koyakti Rajro Shomudro ebang Bandar Gulite Access Babohar Kore Tadir Khamuta Ke Akibuto Korar Jonno Ehi Shoma Er Mudhe Rikti Dhriro Proyash Kore Chilo. এর মধ্যে প্রধান ছিলেন মার্তন্ড বর্মা এবং রমা বর্মার অধীনে কেরালার ত্রাভাঙ্কর এবং হায়দার আলী ওটিপু সুলতানের অধীনে মহীশুর যাই হোক এই রাজ্যগুলি শুধুমাত্র আঠারো শতকের শেষার্ধে বা কমপক্ষে সতেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পরে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তাদের আগে দক্ষিণে তিনটি শক্তিশালী শক্তি ছিল মারাঠারা যারা থাঞ্জাভুর এবং অন্যত্র উভয় স্থানে উপস্থিত ছিল B. Sadullah Khan of Akot, or Karnataka, who had ruled the Akot principality around the 1700s, and Arkoter ba Karnatok, Sadullah Khan ji ni shatero shok er doshok e Arkot rajyo shashon kore chile nevam. C. The Nizam ul Mulk of Hyderabad who had consolidated his position at Hyderabad by the 1740s. Hyderabad er Nizam ul Mulk ji ni shatero shocho lish shaler mudhe Hyderabad e tar obosthan shushan hato kore chile. However, in the second half of the 18th century, the power of all three of these declined. The succession struggle at Akot in the 1740s and early 1750s emptied the state coffers and its rulers succumbed to financial manipulation by private British merchants, to whom they were increasingly in debt for war expenses. Similarly, in the 1750s after the death of its founder, Nizam ul Mulk, the power of Hyderabad also declined. Regarding the fate of Marathas, we have already discussed. Jai Hok, Aatharo Shatok Er Dithiyar Dhe, Ehi Tim Tir Shok Tih Rash Pai. Shatero Shot Cholish Er Dashok Eh Ebang Shatero Shot Ponchash Er Dashok Eh Gorar Dike Arkot Eh Uttoradhikar Shangram Rashtriyo Koshadar Ke Khali Kore Dhe Ebang Er Shashok Ra Vekti Goto British Bonik Dher Aarthik Karshajir Ka Chhe Aatho Shomor Pon Kore, Jadir Ka Chhe Tara Jug Dher Bair Jonno Kromo Vardhoman Rinner Mudhe Pore Chilo. একইভাবে সতেরোশো পঞ্চাশের দশকে এর প্রতিষ্ঠাতা নিজামুল মুলকের মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদের ক্ষমতাও হ্রাস পায় মারাঠাদের ভাগ্য সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি দ্য স্টেট অফ ট্রাভেনকো ট্রাভেনকোর রাজ্য মার্টন্ডার ভার্মা হু রুল ট্রাভেনকো সদন কেরলা স্টেট অফ ওয়েনাড ফ্রম সেভেনটিন টোয়েন্টি নাইন টু সেভেনটিন ফিফটি এইট সিই ইনিশিয়েটেড মেনি মেজার্স টু স্ট্রেংথেন হিজ অথরিটি সিচ ইজ বিল্ডিং এ সাবস্ট্যান্সিয়াল স্ট্যান্ডিং আর্মি reducing the power of the nayar aristocracy upon which rulers of the area had earlier depended militarily and fortifying the northern limits of his kingdom at the so-called travancore line in order to limit european involvement in trade he extended patronage to the syrian christians a large trading community within his domains in order to further keep the trade under his watch he declared many goods as royal monopoly items requiring a license for trade such as pepper These policies were also continued religiously by Martandar's successor, Rama Varma, 1758-1798 CE, who was able to defend his kingdom successfully against a new rival power, Mysore. Martand Varma, Jini Shatero Shounutrish Theke Shatero Shwatanno Khrishtabdo Porjunto Travhankor, Dokkhin Kerala Rajjir Bhenad, Shashon Kore Chilen, Tar Kortritto Ke Shokti Shali Korar Jonno Anek Padok Kheper Shuchona Kore Chilen, যেমন একটি উল্লেখযোগ্য স্থায়ী সেনাবাহিনী তৈরি করা নায়ার অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাস করা যার উপরের আগে এলাকার শাসক ছিলেন সামরিকভাবে নির্ভরশীল এবং তথাকথিত ত্রাভাঙ্কর লাইন এ তার রাজ্যের উত্তর সীমাকে সুদৃঢ় করা বাণিজ্যে ইউরোপীয়দের সম্পৃক্ততা সীমিত করার জন্য তিনি সিরিয়ার খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রসারিত করেছিলেন তার ডোমেনের মধ্যে একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বাণিজ্যকে তার নজরে রাখুন তিনি অনেক পণ্যকে রাজকীয় একচেটিয়া আইটেম হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন যার জন্য মরিচের মতো বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন ছিল 
এই নীতিগুলি মার্তাণ্ডার উত্তরসূরি রমা বর্মা সতেরোশো আটান্ন থেকে সতেরোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ তারাও ধর্মীয়ভাবে অব্যাহত ছিল যিনি রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন তার রাজ্য সফলভাবে একটি নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে মহীশুর দ্য রাইজ অফ মাইসোর মহীশুরের উত্থনা মাইসোর এমার্জ এজ এন ইম্পর্টেন্ট স্টেট আন্ডার দ্য রুলার্স অফ দ্য ওয়াদিয়ার অর ওডেয়ার ডাইনেস্টি সিচ ইস কন্থিরা বা ন্যারাসা রাজা অ্যান্ড চিক্কা দেব রাজা being a landlocked kingdom mysore was dependent on trade and military supplies brought through the ports of the indian east coast and as these ports came increasingly under european control mysore's vulnerability increased in the meantime in 1761 ce a cavalry commander of migrant origin hader ali assumed effective power in the kingdom reducing the wadiyars to figureheads and displacing the powerful kalle family of ministers hader and later around 1782 ce his son Tipu Sultan made attempts to consolidate Mysore and make it a kingdom with access to not one but both coasts of peninsular India. In fact, they were relatively successful too against the Korvas, the inhabitants of the upland kingdom of Kodagu, Kurd, coastal Karnataka and northern Kerala, enabling Tipu to open diplomatic and commercial relations on his own with the Middle East. However, both Hadar and Tipu were always resisted by the Polygas, the local chiefs and they also faced a formidable military adversary in the form of the English East India Company to whom they eventually lost power. Mohishur Bhadiyar Bawadiyar Rajbangsher Shashokder Odhine Ekki Gurutra Purno Rajyo Hishabe Abirbhuto Hoye Chilo, Jamun Kanthirbhar Narosharaja Ebon Chikka Devaraj. Ekti Sthalbeshtito Rajyo Hawaii, Mohishur Bharatiyo Purbo Upokuler Bandar Gulir Madhume Ana Banijjo O Shamurik Sharbaraher Upor Nirbhar Shil Chilo Ebon Ehi Bandar Guli Krombardhuman Bhabe Europeo Niyantro Ne Aashar Fale Mohishurir Durbalota Briddhi Pai. Eti Madhye, Satero Sho Ekshotri Khrishnabde, Obhivashi Bangshodhuto Ekjon Asharohi Shenapoti, Haedar Ali, রাজ্যে কার্যকর ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ভাদিয়ারদের মূর্তিমানে পরিণত করেন এবং মন্ত্রীদের শক্তিশালী কালারে পরিবারকে স্থানচ্যুত করেন হায়দার এবং পরে সতেরো সবিরাশি খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তার পুত্র টিপু সুলতান মহীশুরকে একত্রিত করার এবং উপদ্বীপের ভারতের উপকূলে একটি নয় বরং উভয় উপকূলে প্রবেশের সাথে এটিকে একটি রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তারা কোদাভাদের কোদাগু কুর্গের উচ্চভূমি রাজ্যের বাসিন্দা উপকূলীয় কর্ণাটক এবং উত্তর কেরালার বিরুদ্ধেও তুলনামূলকভাবে সফল হয়েছিল টিপুকে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে নিজের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুলতে সক্ষম করেছিল যাই হোক হায়দার এবং টিপু উভয়কেই সর্বদা পলিগার স্থানীয় প্রধানদের দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছিল এবং তারা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আকারে একটি শক্তিশালী সামরিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল যার কাছে তারা অবশেষে ক্ষমতা হারায় এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমারা পরের চ্যাপ্টার পর্ব